Taarifa katika website ya Arena maarufu sana ya huko nchini Uingereza OVO Arena Wembley ni kwamba ile show iliyopewa jina la Celebrating Africa ambayo ingewakutanisha Diamond Platinum Sako D LoJ Winnie Nwaji pamoja na Vig Dream imekuwa cancelled imesitishwa na hii ni taarifa ambayo imewekwa katika website ya Arena yenyewe OVO Arena ambapo wameandika hivi event details promoter statement so wanasema kwamba wao wameandika tu celebrating africa council lakini wakaeleza sasa details za event promoter ama maelezo promoter anasema hivi it is with deep regret to announce the cancellation of the celebrating africa event scheduled for this friday 21st october at the world's famous ovo wembley arena kwamba wanasikitika kutangaza kusitishwa kwa tukio la Celebrating Africa ambao ulikuwa umepangwa ifanyike Ijumaa hii ya tarehe moja katika ukumbi huu maarufu kabisa wa OVO Wembley Arena. Wanasema kwamba the organizers of the Celebrating Africa Music Festival announced that the event boosting the most eclectic and lineup of African stars highlighting the rich culture and recent success of African music is currently not viable due to the UK's cost of living, economic disruption and additional cost implications to put on the grand spectacle and production. Kwa wanasema kwamba waandaaji wa tamasha hili la Celebrating Africa wametangaza kwamba hili tamasha ambalo lingekusanya wasanii kuwa wanafanya vizuri Afrika kuonyesha utajiri mkubwa wa utamaduni wa Kiafrika na mafanikio hivi karibuni ya muziki wa Afrika kwa sasa halilipi kufanyika nchini Uingereza na hii ni kutokana na gharama za maisha kuwa juu uchumi kuyumba lakini vile vile gharama zilizoongezeka ambazo zimeleta madhara wao kuweza kutengeneza show fulani kubwa na kuwa na production ya uhakika. Kwa hiyo kutokana na hayo hizo sababu hili tamasha lisingewalipa tena. We want to be able to put on an outstanding event and an elaborate show without compromising but also factoring affordable ticket prices to break even during this time of the year where many events are struggling with low ticket sales. Hapo so, anachosema tu kwamba wao wow, nia yao ilikuwa ni kutengeneza show kubwa pasipo vile vile eh, kuathiri maswala ambayo yatahusisha na kupunguza gharama za tiketi ili kuweza kufanikiwa katika kipindi hiki kigumu cha mwaka ambacho matamasha mengi yana doda yamedoda kutokana na mauzo ya tiketi kuwa chini we aim to partner with local organizers and return in the new year to present an historic London extravaganza and the show of a lifetime we planned without compromising our integrity and budget. Uh, huyu ni msemaji wa hii kampuni anasema kwamba wanachotaka ni kushirikiana na waandaaji wa hapo nyumbani yani wa London kwa ajili ya kurudi tena katika mwaka mpya kwa ajili ya kuleta show kubwa kabisa ya historia London ambayo wataipanga vizuri kabisa pasipo kuathiri heshima na bajeti yao we thank the management team of OVO Wembley Arena the, for their professionalism and flexibility working with us to navigate through these challenging circumstances. Kwamba wanaishukuru sana uongozo OVO Wembley Arena kwa weledi wao na hali ya kuwa tayari kubadilika kwa kufanya kazi nao kupitia katika kipindi hiki ambacho ni cha changamoto kubwa. All tickets purchased through AXS and other third party ticketing platforms are entitled to a full refund and covered by ticket cover guarantee kwamba walionunua tiketi kupitia hii platform ya AXX pamoja na platform zingine za kuuzia ticket wana kila haki ya kurudishiwa pesa zao walizonunulia tiketi should you wish to sign up for future announcements sponsorship or any questions in regards to celebrating africa concerts please contact mbona kwa wale wote ambao wanapenda kujua matangazo zaidi kudhamini na maswali yoyote yanayohusiana na tamasha hili la celebrating africa basi wawasiliane nao kwa hiyo unaona huku chini hawa wanasema AX wameshatengeneza uh, utaratibu ambao watu watarudishiwa pesa zao kutokana na kuairishwa kwa show hii. Bila shaka uh, waandaaji wa tamasha lenyewe ambao ni Boss Entertainment wamepitia kipindi kigumu sana na wamekuwa wazi kwa kueleza kwamba sasa hivi matamasha ni magumu sana kufanikiwa kwa sababu 
tiketi zinauzwa kwa bei ndogo lakini pia hata mauzo ya tiketi yenyewe yako chini. Kwa hiyo nahisi labda pengine kutokana na mauzo ya tiketi kuwa chini au something like that ndio maana wameamua kuahirisha hii show kwa sababu wao wenyewe wamekiri kwamba kutokana na maandalizi ya tamasha lenyewe lakini gharama za kuishi UK eh, UK's cost of living ni kubwa mno kuweza kuifanya tamasha kama hili liwe viable yani liweze kulipa liweze kuwa na faida kwa hiyo kutokana na sababu hiyo ndio maana tamasha hili limeahirishwa au sio na lilikuwa ni tamasha kubwa sana kikweli kwa sababu huu kumbi wa wenyewe wanaelezea kwamba ni world famous of your Wembley Arena ni ukumbi mkubwa sana ambao unachukua watu wengi au sio capacity yake ni kubwa sasa hii ingekuwa ni show kubwa sana kwa Diamond ingekuwa show kubwa sana kwa Sako die ingekuwa show kubwa sana kwa Winnie Nwaji ambapo nafahamu kwamba katika matamasha haya makubwa ya Ulaya ni mara chache sana kuona wasanii wa Uganda wakiwa wana perform zaidi labda ni Kenzo lakini hii pengine ingekuwa ni show kubwa sana kwa Winnie Nwaji kwa Diamond na Sako D sio issue sana kwa sababu tayari wao wamesha perform katika maarena makubwa na wamesha perform show kubwa kubwa kwa hiyo sio issue sana kwao japo uh, ingekuwa na CV kubwa kwa hiyo huwezi kupuuza hiyo uh, hali kwamba hii tamasha lingeweza kuwa tengenezea CV fulani hivi nzuri so far Diamond Platinums hajaandika chochote kutokana na kuwa cancel kwa tamasha hilo bali wini nwaji kupitia Instagram ameshare leo alhamisi kwa kuandika I'm sorry akaweka bendera Uganda na ya Uingereza new date and location will be communicated. Kwa hiyo ameambia ameamua kuambia mashabiki wake kuhusiana na kusitishwa kwa uh, show hiyo na kwamba tarehe mpya itatangazwa. Wasanii wengine VG Dream Sakodi pamoja na Loje bado hawajasema chochote kutokana na show hiyo kuwa cancelled. Na eh, hili limekuwa ni tamasha la pili kubwa mwaka huu kwa Diamond Platinums ambapo alikuwa anatarajiwa kutumbuiza kuwa cancelled. Ikumbuke kwamba ni kama mwezi mmoja tu iliyopita tamasha jingine ambayo linaitwa Afrobeats Miss Berlin lenyewe vile vile liliahirishwa ambapo Diamond Platinums alitakiwa kutumbuiza huko Berlin pamoja na mkali wa Buga na mzungumzia Kiss Daniel. So hili tena limekuwa ni tamasha jingine kubwa ambalo Diamond Platinums alikuwa tumbuize kuwa cancelled. Na pengine kama alivyosema hawa celebrate in Africa kwamba sasa hivi matamasha mengi yana struggle kutokana na low ticket sales. Yaani mauzo ya tickets katika matamasha makubwa yamekuwa chini sana. Pengine kutokana na hali ya maisha ilivyo, unajua tangu janga la corona basi kumekuwa na vitu ambavyo vimebadilika sana. Basi nitoe pole kwa waandaaji wa tamasha hili, wasanii ambao walikuwa natarajiwa kutumbuiza, lakini vile vile mashabiki walikuwa na hamu na ambao walikuwa shanunua tiketi kwa ajili ya kushuhudia tamasha hili la Celebrate in Africa. Kila laheri kwa waandaaji katika kuandaa tamasha jingine tena siku zijazo.